Il mio nome è Douglas Vogt. Sono un geologo ricercatore che studia le cause dell'era glaciale al momento dell'inversione. Questo forum si svolge sulla piattaforma del progetto Società Creativa e spero che vi piaccia e imparerete molto su ciò che sta realmente causando il cambiamento climatico. Cosa ha più influenza sul nostro clima? Ora quella piccola cosa verde è lì, quella macchia è lì. È la nostra Terra in proporzione al Sole. E pensate che le formiche su quel granello di polvere possono avere un'influenza sul riscaldamento globale? No, è il Sole. Questo è un test del qui. Se sei troppo stupido per capire questo, invece ti è stato fatto il lavaggio del cervello dai governi, che pensano che il riscaldamento globale sia causato dalla tua macchina, dal fatto che respiri troppo e dalle scoregge di mucca. Sei troppo stupido per questa discussione. Diventerete come i dinosauri estinti e dovreste esserlo. Siete troppo stupidi per sopravvivere. Quello che state guardando sono due carote di ghiaccio. Quella sul lato sinistro. Vedi quella banda nera lì. È di circa 12.000 anni fa. Anche quella a destra è di 12.000 anni fa. E a seconda di dove hanno preso le carote di ghiaccio, una è in Antartide, l'altra credo potrebbe essere la Groenlandia. Ma potete farvi l'idea che questo è esteso a livello mondiale. E le carote di ghiaccio raccontano la storia proprio esattamente come è caduta. Ora quello che le carote di ghiaccio dicono è, beh, c'è una maggiore concentrazione di CO2. Un'altra fonte di CO2 negli strati sedimentari vorrebbe anche dire che ci sono state più eruzioni vulcaniche che emettono tutta una serie di sostanze chimiche, compresa la CO2. Ora vi spiegherò perché avrete un aumento dei vulcani. Quindi i vulcani eruttano, ma si è in grado di datare il materiale piuttosto che la, la lava è passata sopra e poi ha bruciato il tronco o qualsiasi altra cosa, e lo trovano nel sedimento sottostante. Questa è la datazione di materiale organico che è stato trovato sotto il laro o la lava. E di nuovo si raggruppano tutti intorno a 12.000, 24.000 e 36.000 anni fa. Ce n'è un altro, 48.000 e 60.000 anni fa. Sono più difficili da trovare prove come questa, perché, perché preoccuparsi? Insomma, uno scienziato ha così tanto tempo a disposizione. Beh, ha intenzione di scavare un mucchio di colate di lava per trovare un tronco bruciato e cercare di fare la datazione al radiocarbonio. Ricordate, ho parlato dei fenomeni come i pezzi di un mosaico e del quadro completo che devi conoscere per fare l'analisi radiocarbonica su qualcosa di specifico o oh, e costa anche denaro. Ora sul lato destro sto cercando di mostrare il modello di ciò che succede al centro della Terra, il punto centrale di modulazione è nucleo, mentre il campo magnetico si avvicina all'inversione dei poli, sta collassando. Questo è esattamente ciò che sta accadendo ora, il campo magnetico sta collassando esponenzialmente. Quindi il nucleo si riscalda e il calore si propaga, cioè si infiltra attraverso il mantello inferiore e il mantello superiore. E infine queste cavità emergono con magma all'interno e diventano più grandi e più calde. Sempre più vulcani iniziano a derrotare, che è quello che sta succedendo oggi. In questo momento ci sono più di 25-30 vulcani in fase di eruzione attiva, ma il peggio sarà circa un anno o due dopo il massimo solare. Poi molti vulcani cominceranno a derrotare e ci saranno più terremoti. Come ho detto, ci saranno molti terremoti, perché tra il mantello superiore e la crosta il magma sarà più fluido e liquido. Così la Luna potrebbe per esempio essere da una parte e il Sole dall'altra, e questo potrebbe essere sufficiente a far cadere la pressione da qualche parte, causando l'inizio di altri movimenti delle placche, e così ci sarebbero molti più terremoti. Quindi sulla destra vi mostro il modello tradizionale di una barra magnetica al centro della nostra Terra. Sì, giusto, certo, ma questo è davvero quello che sta succedendo ora. Ora ci saranno più uragani e tornado, tutto a causa del calore solare in arrivo. Ed ecco perché. Il calore solare in entrata sta aumentando, il che porterà a una maggiore evaporazione degli oceani. Gli oceani si scalderanno, ci saranno più uragani e tempeste, tornado. Più evaporazione dell'acqua dell'oceano, più pioggia e tempeste. Non ha niente a che vedere con l'umanità. Se non ci fosse nessuno sul pianeta, starebbe ancora accadendo. Lo vediamo accadere su altri pianeti del nostro sistema solare. Ma non ci vive nessuno. E nessuno guida una macchina lì. E cosa voglio dire? Te lo dico chiaro e tondo. 
Devi pescare le informazioni in questa marea di disinformazione creata. Il governo vuole soldi tassandoti perché stai facendo un cattivo servizio a mamma terra. Per fortuna il figlio di papà se ne sbarazzerà molto rapidamente. Ma a quel punto sarà troppo tardi anche per loro. I burocrati hanno fatto qualcosa di incredibilmente stupido che li ha danneggiati più di... Ha fatto male a tutti noi. E non so cosa dire. È come se mi fossi svegliato in un manicomio dove i pazienti hanno vinto e si sono impadroniti anche del mondo accademico. Come ho detto prima, hanno legittimato la stupidità al solo scopo di ottenere denaro dal governo, che è più comune, e come tasse universitarie. Cos'altro c'è da dire? Voglio dire che è la fine del mondo, letteralmente, e sto fondamentalmente cercando di aiutare le persone in modo che possano salvare la loro vita, in modo che qualcuno possa essere salvato. Cioè, io sono una sola voce. La fondazione di Old è una fondazione scientifica senza scopo di lucro. Facciamo il meglio che possiamo, ma dobbiamo affrontare molta opposizione. Molta gente stupida e gente che non vuole che questo venga fuori. E la gente dice che sono coraggioso perché lo faccio. Non lo vedo come una cosa coraggiosa. Cosa? Ci vuole coraggio solo per dire la verità che hai scoperto? Qual è il punto? Se vedi qualcosa di sbagliato o malvagio, devi dirlo. Dillo alla gente.